கோச்சிலிருந்து என் ஆபீஸுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தேன் மாலை அந்த கார் சந்தையை அடைத்து கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தது அருகில் சென்றதும் அது என் ஆபீஸின் எதிரே தான் நிற்கிறது என்பது தெரிந்தது புதிய கேஸ் மெழிகான பச்சை வர்ண வண்டி வெளிதேச சரக்கு அமெரிக்காவில் தான் இப்படி கார்களுக்கு பதிலாக தேர்கள் செய்வார்கள் எஸ்டிசி வழியாக ஏலத்தில் வாங்குவதற்கு ஒன்றரை நகரமாவது ஆகியிருக்கும் உள்ளே சுத்தமாக ஒரு கை ரம்மி ஆடலாம் அவ்வளவு இடம் பின் சீட்டில் உட்கார்ந்தால் டிரைவரை பார்ப்பதற்கு பயனாக்குலர் தேவைப்படுமோ என தோன்றியது ரேடியோ இருந்தது ஏர் கண்டிஷனர் இருந்தது மற்றொரு சமாச்சாரம் நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே குரோமிய பளப்பளப்பில் ஒரு சின்னம் உள்ளே நுழைந்தேன் காருக்குள்ள இன் ஆபீசருக்குள் வசந்த் அந்த பெண்ணுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் மற்றொரு இளைஞன் மௌனமாக உட்கார்ந்திருந்தான் வசந்த் அந்த பெண்ணுடன் இன்ஸ்டன்ட் காதல் கொண்டு விட்டான் என்பது அவன் பரிவான பார்வையில் இருந்து தெரிந்தது வசந்தின் காதல்கள் தினசரி மாறும் என்னை பார்த்ததும் சற்று ஏமாற்றத்துடன் வந்துவிட்டார் என்றான் மிஸ் தருணா திஸ் இஸ் மிஸ்டர் கணேஷ் என்று அந்த பெண்ணுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தினான் ஹாய் என்றாள் வசந்த் அந்த இளைஞனை பார்த்து சாரி உங்க பெயர் மறந்துவிட்டது என்றான் சாமிநாதன் என்றான் சாமிநாதன் ஹலோ உள்ளே வாருங்களேன் என்றேன் அந்த பெண் என்னையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்க்க என் காலருக்குள் குறுகுறுத்தது சாரி ஆஃபீஸ் சுத்தமாக இல்லை என்று இரண்டு புத்தக தலையணைகளையும் காஃபி கோப்பைகளையும் விலக்கி அவர்களுக்கு ஒரு வழியாக உட்கார இடம் பண்ணி கொடுத்தேன் எதிரே உட்கார்ந்தேன் வசந்த் நின்றவாறே அந்த பெண்ணை சொல்ல தேவையில்லை வெளியே ஹாரன் சத்தம் கேட்டது உங்க கார் போக்குவரத்தை அடைக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் வசந்த் போய் பார் என்றேன் என்னை முறைத்து விட்டு சென்றான் அந்த பெண்ணுக்கு இருபது வயது இருக்கலாம் நவீனமாக உடையணிந்திருந்தாள் தற்காலத்தில் பெண்கள் வித்தியாசமின்றி ஆண்களின் சட்டைகளையும் ஏன் பனியன்களையும் கூட அணிவது பற்றி எனக்கு உத்தரவாகமாக தெரியும் அந்த பெண் பெண்தான் என்று சொல்வதற்கு நிறைய ஆதாரங்கள் இருந்தன தெரிந்தன கடுகளவு பொட்டிட்டிருந்தாள் தலைமயிரை கவனமாக கலைத்திருந்தாள் மெல்லிய லிப்ஸ்டிக் அணிந்திருந்தாள் புருவங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருந்தன சட்டையின் காலர் திறந்திருந்தது கழுத்து சன்னமாக தெரிந்தது ஐசோமெட்ரிக் பயிற்சிகள் செய்கிறாள் போலும் சற்று ஆரோக்கியமான மத்திய பிரதேஷ் அதற்கு கீழே அவளை பார்க்க முடியாதபடி என் மேஜை சாமிநாதனுக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயது இருக்கலாம் உடைகளின் தோரணையில் அவனுக்கும் அவளுக்கும் முடிச்சு போட முடியவில்லை தலைமையில் சமீபத்தில் சலூனுக்கு போயிருந்தது நெற்றியில் பெரிதாக குங்குமப்பட்டு நல்ல சிவந்த உதடுகள் கண்ணங்களில் குழந்தை பருவத்தில் சாப்பிட்ட கிளாஸ் கோட்டின்களின் உபயம் தெரிந்தது மெல்லிய உதடுகள் கண்கள் என்னை நேராக பார்க்க மறுத்து என் மேஜை மீதிருந்த மசிக்கூட்டில் தங்கியிருந்தன ஜிப்பா போல் உயர்ந்த சில்க் அணிந்திருந்தான் அதன் ஊடே மார்பில் நிறைய கேசம் வளர்ந்திருப்பதும் ஒரு தங்கச் சங்கலை தொங்குவதும் அந்த சங்கலையின் இறுதியில் ஒரு டாலர் தொங்குவதும் அதில் நான் முன்பு குறிப்பிட்ட சின்னத்தின் கூடுகளும் தெரிந்தன என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் சொல்லு சாமி என்றாள் அந்த பெண் நீ சொல் என்றான் குரல் சன்னமாக இருந்தது அவள் என்னை பார்த்தாள் என்று கணைத்து எச்சில் விழுங்கிக் கொண்டாள் நீங்கள் தானே லாயர் ஆம் நான் சாமியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் தாராளமாக செய்து கொள்ளுங்கள் என் ஆசைகள் நாங்கள் உங்களிடம் ஆசை கேட்க வரவில்லை சாரி ஆசைகள் வாபஸ் வசந்த் நுழைந்தான் எங்கள் திருமணத்திற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது என்றால் வசந்தின் காதல் அஸ்தமித்தது என்ன தடை உங்களுக்கு பதினெட்டு வயது ஆகவில்லையா தடை அது இல்லை என் முதல் மதவி பிரதிமா என்றான் சாமிநாதன் ஓ உயிருடன் இருக்கிறாளா ஆம் விவாகரத்தாகிவிட்டதா இல்லை அப்போது நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ள முடியாது பிரதிமா சாமியை விட்டு சென்று விட்டாள் ஆம் அவள் என்னுடன் இல்லை எங்கே இருக்கிறாள் தெரியாது நான் சொல்கிறேன் சாமி சொல்ல தயங்குகிறார் அவள் வேறு ஒருவருடன் இருக்கிறாள் தருணா இல்லை சாமி வக்கிலிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் அவனை பார்த்தேன் தயக்கத்துடன் அவள் இன்னொருவனுடன் இருக்கிறாள் என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது என்றான் 
ஷீஸ் அ பிச் பாவம் சாமி ஏமாற்றி இருக்கிறாள் சாமி சொல்லே சொல்லிவிடே சாமிநாதன் மென்று விழுங்கினான் ஒரு சந்தேகம் என்ன என்னிடம் எதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சட்டப்படி திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா என்று சந்தேகம் கேட்பதற்காகவா அதுதான் கூடாது என்று சொல்லிவிட்டீர்களே பின்ன ஒரு வக்கீலுக்கு இனிமேல் என்ன தேவை தருணா என்னை நேராக பார்த்தாள் நீங்கள் ஒரு வக்கீல் மட்டுமில்லை அதற்கும் மேலே என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வேறு சில சாகசங்களும் செய்வீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு யார் சொன்னார்கள் பல பேர் ஏன் மிஸ்டர் வசந்த் கூட வசந்தை ஆக்ரோஷமாக பார்த்தேன் பாஸ் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா ஒரு கேஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் அழைச்சலுக்கு அஞ்ச மாட்டீங்கன்னு சொன்னேன் இது ஒரு கேஸா மேரேஜ் ரிஜிஸ்டாரிடம் போக வேண்டியவர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் சாமிநாதன் மௌனம் சாதித்தான் நாங்கள் பேச பேச ஒவ்வொரு முகத்தையும் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் தவிர ஒரு வார்த்தை எல்லாம் அந்த பெண் தருணாதான் சரியான ஓட்டை வா என்று தெரிந்தது முழுமையான உதடுகள் சடுதியில் சிரிக்கிறாள் அதிர்ஷ்டக்காரன் மிஸ்டர் கணேஷ் எங்களுக்கு உங்கள் உதவி வேறு விதத்தில் தேவையாக இருக்கிறது நான் சாமியை விரும்புகிறேன் சாமியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள மிகவும் இஷ்டப்படுகிறேன் பிரதிமாவை பற்றியோ அவள் நடத்தையை பற்றியோ எனக்கு கவலை இல்லை இருந்தும் சட்டவிரோதமான ஒரு காரியம் செய்ய எனக்கு இஷ்டமில்லை சாமி ரொம்ப நல்லவர் எங்கள் பரிச்சயம் சற்று முதிர்வதற்குள் ஓப்பனாக சொல்லிவிட்டார் நான் கல்யாணமானவன் என் முதல் மனைவி ஓடிப்போய்விட்டாள் என்று அவளுடன் ரொம்ப சஃபர் பண்ணியிருக்கிறார் அப்பாவி மனுஷன ஆட்டி வைத்திருக்கிறார் அதெல்லாம் சரிதான் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது எனக்கு இன்னும் தெளிவாகவில்லை நீங்கள் பிரதிமாவை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பிரதிமாவை அவள் இப்போது எங்கு இருக்கிறாள் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாது பின் எப்படி சொன்னீர்கள் அவள் வேறு ஒருத்தருடன் வாழ்கிறாள் என்று அவள் முந்தின நடத்தையில் இருந்து அப்படியா அவள் திடீரென்று சொல்லிக்கொள்ளாமல் காணாமல் போய்விட்டாளா ஓடிப்போய்விட்டாள் பிறந்த வீட்டில் விசாரித்து பார்த்தீர்களா அவள் பெற்றோர் உயிருடன் இல்லை ஒரே ஒரு அண்ணன்காரன் இருக்கிறான் அவளை பற்றிய பேச்சியை எடுக்காதே என்கிறான் வேறு யாருடனோ வாழ்கிறாள் நிச்சயம் அப்படியா சாமிநாதனை பார்த்தேன் அவன் கண்களில் லட்சை தென்பட்டது இவ்வளவு புஷ்டியாக வயதான குழந்தை போல் இருக்கிறாயே உன்னிடம் என்ன கோளாறு ஏன் அவள் உன்னை விட்டு சென்று விட்டாள் பணத்துக்காக கல்யாணம் செய்து கொண்டாளா அப்படி இருந்தால் ஏன் விட்டுவிட்டு ஓடுகிறாள் படுக்கையில் ஏமாற்றங்களா பாசமா மற்றொரு காதலா கொடுமைப்படுத்தினாயா சாமிநாதனை பார்த்தால் கொடுமை படுகிற ரகமாகத்தான் தோன்றியது அவன் அசட்டு சிறப்பில் ஓர் ஐயோ பாவம் இருந்தது அவன் மேல் இரக்கம் பிறந்தது போலீஸில் சொன்னால் கண்டுபிடித்து கொடுப்பார்கள் ஐயோ போலீஸ் வேண்டாம்பா என்று கண்ணத்து சதையாட தலையாட்டினான் சாமிநாதன் அவள் யாருடன் எங்கு வாழ்கிறாள் என்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் கண்டுபிடித்து என்ன செய்வதென்று உத்தேசம் சாமி சொன்னதிலிருந்து அவள் ஒரு என்று நிச்சயம் தெரிகிறது அது நிரூபிக்கப்பட்டு கணவனை விட்டுவிட்டு வேறு ஒருவருடன் வாழ்கிறாள் என்று ஸ்தாபித்து விட்டால் சாமி விவாகரத்துக்கு மனு போட்டு விடலாம் அடல்ட்ரி அடல்ட்ரி எல்லாம் நிரூபித்து இந்திய கோர்ட்டுகளில் விவாகரத்து வாங்குவது ரொம்ப கஷ்டம் முயன்று பார்க்கலாமே இல்லை என்றால் அவளை நீங்கள் அணுகி பேசி பரஸ்பர விவாகரத்து ஒப்பந்தத்திற்கு காசோ பணமோ கொடுத்து கையெழுத்து வாங்கிவிடலாம் முதலில் அவள் எங்கு இருக்கிறாள் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் செய்வீர்களா பணத்தை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் சார் என்றான் சாமிநாதன் நான் வசந்தை பார்த்தேன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றான் கண்களால் மிஸ்டர் சாமிநாதன் நான் மேலே தீர்மானிப்பதற்கு முன் உங்கள் முதல் மனைவியை பற்றி கேட்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் வேண்டும் சற்று அந்தரங்கமாக இருந்தால் கூட பதில் சொல்ல வேண்டும் அந்தரங்கம் என்றாள் மிரண்டு தருணாவை பார்த்தான் எல்லாவற்றுக்கும் பதில் சொல்வார் நீங்கள் கேளுங்கள் என்றாள் தருணா அதற்கு முன் ஒரு சின்ன சந்தேகம் உங்கள் காரில் நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேல் ஒரு சின்னம் இருக்கிறதே ஒரு சூளம் ஒரு அரைவட்டம் நீங்கள் கூட கழுத்தில் மாட்டியிருக்கிறீர்களே அது என்ன சாமிநாதன் மார்பை பார்த்து கொண்டு ஓ இதுவா என்று சிரித்தான் இது ஒரு எந்திரம் சித்தப்பா கொடுத்தார் காற்று கருப்பு அண்டாமல் இருக்கிறதுக்கு 
பிரதீமா இவர் மேல் சூனியம் வைக்க கூட பார்த்தாள் சேச்ச அதெல்லாம் இல்ல சும்மா சொல்லாத தருணா பிரதிமாவை வெறுக்கிறாள் என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாக தெரிந்தது இவளை கூட வைத்து கொண்டாள் கேள்விகளுக்கெல்லாம் இவளே பதில் சொல்லி கொண்டிருப்பாள் எனக்கு சாமிநாதனை தனியாக மடக்க வேண்டும் வசந்தை பார்த்தேன் தருணா காஃபி சாப்பிடுகிறீர்களா வசந்த் தருணாவை அடித்து சென்று அப்சராவில் ஏசி ரூமில் ஏதாவது வாங்கி கொடேன் அதுவரை நான் சாமிநாதனிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் குறிப்பறிந்த உற்சாகத்துடன் ஊக்கே என்றான் அவள் சந்தேகத்துடன் எல்லோருமே சேர்ந்து போகலாமே என்றாள் இல்லை சாமிநாதனுடன் நான் கொஞ்சம் தனியாக பேச வேண்டும் தயங்கினாள் யோசித்தாள் ஆல்ரைட் என்றாள் காரை எடுத்துக்கொண்டு போகிறாயா திருணா என்று சாமிநாதன் தன் பையிலிருந்து சாவி எடுத்து ஆட்டினான் சாவி கொத்தில் மறுபடியும் அந்த சின்னம் வேண்டாம் நடைதூரம்தான் என்றான் வசந்த் அவர்கள் போனதும் சாமிநாதனை நேராக பார்த்தேன் திருத்திருவென்று விழித்தான் பலியாடு போல ஹிஹி நான் தான் அவளுக்கு கார் கற்றுத்தருகிறேன் ரிவர் சரியாக வராது பெரிய கார் பாருங்கள் கார் உங்களுடையதா சித்தப்பா உடையது பிரதிமாவுக்கு என்ன வயது இருக்கும் இருபத்தைந்து இருக்கும் சித்தப்பாவுக்கு சரியாக தெரியும் இந்த சித்தப்பா அடிக்கடி வருகிறார் கவனிக்க வேண்டும் அவன் பார்வை மறுபடி என்னை விட்டு அர்ஜென்டாக விலகியது ஜகா வாங்குவது இவன் ரத்தத்தில் ஊறின சமாச்சாரம் போலும் எப்போதும் ஒருவித அடிப்பட்ட பார்வை என்ன இவன் குறை பிரதிமாவின் போட்டோ ஒன்று கிடைக்குமா வைத்திருக்கிறேன் வீட்டில் இருக்கிறது தருகிறேன் அதிலிருந்தே அவளை கண்டுபிடித்து விடுவீர்களா கில்லாடி சார் என்று சிரித்து என் முகத்தில் பதில் சிரிப்பை தேடினான் மறுத்தேன் இன்னும் சில விவரங்கள் வேண்டும் மிஸ்டர் சாமிநாதன் உங்கள் மனைவி ஏன் உங்களை பிரிந்து சென்று விட்டாள் நீங்கள் சொல்லும் காரணம் என்ன அவன் சிரிப்பு சட்டென்று நின்றது சன்னமாக அவள் ஒரு மாதிரி என்றான் ஒரு மாதிரி என்றாள் நடத்தை சரியில்லை அப்படியா கொஞ்ச நேரம் அவனத்திற்கு பிறத்துக்கு என் கண்களாலேயே பார்த்தேன் என்றான் என்ன சார் இதைவிட கொடுமை ஒரு கணவனுக்கு இருக்க முடியுமா சார் அவன் முகம் அழுகைக்கு தயாராகியது கண்களில் நீர் பழிச்சிட்டது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தப்பாக அர்த்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாம் அல்லவா சாதாரண நிகழ்ச்சியா அது படுக்கையில் உடுப்பு இல்லாமல் சாதாரண நிகழ்ச்சியா மறக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியா அவன் கண்ணீர் சேமிதமாகி உருண்டு பொட்டென்று ஃபிளாட்டிங் பேப்பரில் விழுந்து விரைவாக பரவியது சாரி என்றேன் கைக்குட்டையை உபயோகித்தான் அவளை எதற்காக என்ன செய்தீர்கள் திட்டினீர்களா வீட்டை விட்டு வெளியே போ என்கிறீர்களா ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை சார் நான் பார்த்தது அவளுக்கு தெரியாது அப்புறம் அவளுடன் பேசவில்லை அவ்வளவுதான் அவளும் பேசவில்லை அவளுக்கு புரிந்திருக்கும் உங்கள் சித்தப்பா என்ன சொன்னார் அவரிடம் நான் இதை சொல்லவில்லை அவர் பார்த்து செய்து வைத்த கல்யாணம்தான் இது அவருக்கு தெரிந்திருந்தால் துடித்து போவார் என்று சொல்லவில்லை நல்ல ஃபேமிலி சார் நாங்கள் எவ்வளவு நாட்கள் ஆயிற்று பிரதிமா உங்களை விட்டு போய் ஏறக்குரிய ஒரு வருஷம் டிசம்பருக்கு ஒரு வருஷம் யுமீன் ஒரு வருஷமாக உங்கள் சித்தப்பாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாதா நீங்கள் தனியாக வாழ்கிறீர்களா இல்லை சித்தப்பாவுடன் அப்பா சின்ன வயதிலேயே செத்து போய்விட்டார் சித்தப்பா தான் எனக்கு எல்லாம் அவரிடமிருந்து எப்படி ஒரு வருஷம் இந்த தீவிரமான விஷயத்தை மறைத்திருக்க முடியும் சித்தப்பாவிடம் தெரிவிக்கவில்லை என்று தான் சொன்னேனே தவிர சித்தப்பாவுக்கு தெரியாது என்று நான் சொல்லவில்லை தெரியும் நிச்சயம் தெரியும் அவருக்கு தெரியாததே கிடையாது அவர் மனம் புண்படும் என்று நான் பேசுவதில்லை என் மனம் புண்படும் என்று அவர் இது பற்றி பேசுவதில்லை நீங்கள் அவளை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யவில்லையா இல்லை என்றான் தீர்மானமாக ஏன் என் சுபாவம் அப்படி அவள் இந்த மாதிரி நடந்து கொண்டதற்கு முதலில் என்னிடம் என்ன குறை என்ன தப்பு என்று என்னையே கேட்டுக்கொண்டேன் பதில் கிடைத்ததா கிடைத்தது என் அப்பாவித்தனம் வேறு எதுவும் இல்லை டாட்சண்யம் கோழித்தனம் மனதில் நினைத்த கோபத்தை வெளியில் சொல்லும் போது அதன் ரூபம் மாறிவிடுகிறது சின்ன வயதிலிருந்தே நான் அப்படித்தான் என்னை ஜனங்கள் மிதிக்கிறதுக்கென்றே ஜென்மம் எடுத்திருக்கிறேன் சிறு வயதில் நடராஜன் என்கிற ஒரு குட்டி பையன் என்னை ஆட்டி படித்தான் அப்புறம் வேறு வேறு சிநேகிதர்கள் 
வேலைக்காரர்கள் கடைக்காரர்கள் எல்லோரும் என்னை ஏமாற்றினார்கள் கடைசியில் மனைவி ஏமாற்றினாள் இப்போது அவளை மறுபடியும் தேடிச் சென்று கண்டுபிடிப்பதில் என்ன லாபம் எனக்கு அவளை மறுபடி பார்ப்பதில் கொஞ்சம் கூட இஷ்டமில்லை இந்த பெண் தருணாதான் அந்த சம்பந்தத்தை ஒட்ட அறுத்துவிட்டு அப்புறம் வா என்கிறாள் தருணா மாதிரி ஒரு பெண் கிடைக்க மாட்டாள் என் அப்பாவி தனத்தை முழுக்க உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் சாமி தைரியமா இருக்கணும் வேலைக்காரர்களை அதட்டணும் எல்லோரையும் மூஞ்சி மேல ஏறிவிடக்கூடாது என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்பாள் அவளுடன் மூன்று மாதம் பழகியதில் எனக்கே கொஞ்சம் தைரியம் வந்துவிட்டது அன்றைக்கு காரியஸ்தனை டிஸ்மிஸ் செய்து விட்டேன் ஒரு மாமாங்கம் திருடி இருக்கிறான் ஜிம்ஸ் அரவள் தருணாவிடம் உங்களுக்கு புதுவாழ்வு கிடைக்கும் என்கிறீர்கள் நிச்சயம் என் முதல் மனைவியை கண்டுபிடித்து 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 நீங்கள் தான் அதற்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டும் எதற்கு விடுதலைக்கு தீர்மானமாக அவள் இன்னொருத்தனிடம் வாழ்கிறாள் என்று நிரூபித்து விட்டால் நான் விவாகரத்துக்கு மனு போட்டு அவள் அப்படி வாழவில்லை என்றாள் எப்படியாவது அவளை சந்தித்து பேசி கொடுக்கிற பணத்தை கொடுத்து நான் யோசித்தேன் சாமிநாதன் இன்னொருத்தன் இன்னொருத்தன் என்கிறீர்களே அது யார் என்பது பற்றி ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு யாரையோ கண்ணால் பார்த்து நின்று சற்று முன் சொன்னீர்களே எத்தனையோ இன்னொருத்தன்கள் நான் பார்த்தது ஒரு வேலைக்காரனுடன் மை காட் அவனை டிஸ்மிஸ் செய்து விட்டேன் என்ன ஒரு வீர செயல் மிஸ்டர் கணேஷ் என் நம்பிக்கை எல்லாம் தருணாதான் தருணாதான் என் வாழ்க்கையில் பிரகாசம் தரப்போகிறவள் எப்படியாவது என்னை அந்த முதல் விவாகம் என்கிற பயங்கர சொப்பனத்திலிருந்து விடுவித்து விடுங்கள் தருணாவை நான் அவசரப்பட்டு கல்யாணம் செய்து கொண்டு அந்த விஷயம் அவளுக்கு தெரிய வந்தால் நிச்சயம் திரும்பி வந்து ஊரை கூட்டி கேஸ் போடுவாள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வாள் ராட்சசி பின் ஏன் அவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டீர்கள் அழகான ராட்சசி பிரதிமா அழகான ராட்சசி அவளை பார்க்க ஓர் ஆர்வம் ஏற்பட்டது ஒரு பெண் ஓடி போன பெண் அவள் விட்டு சென்ற தடயங்களிலிருந்து அவளை கண்டுபிடிப்பதும் கவர்ச்சிகரமான வேலையாகத்தான் இருந்தது சாமிநாதன் கட்சியை கேட்டாயிற்று பிரதிமாவின் கட்சி என்ன சாமிநாதன் நான் உங்கள் வீட்டிற்கு வர வேண்டும் உங்க மனைவி விட்டு சென்ற பொருட்கள் ஏதேனும் இருக்கிறதா நிறைய போட்டது போட்டபடியே சென்று விட்டாள் சரி அவைகளை நான் பார்க்க வேண்டும் அப்படியே உங்கள் சித்தப்பாவையும் சந்திக்கலாம் தாராளமாக ஆனால் பிரதிமாவை நாம் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் பற்றி எதுவும் அவரிடம் சொல்ல வேண்டாம் அவளை பற்றிய பேச்சை இனிமேல் எடுக்கக்கூடாது என்றிருக்கிறார் தருணாவை பற்றி அவருக்கு தெரியுமா தருணா அவருடைய புது செக்ரட்டரி ஆனால் நானும் தருணாவும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறோம் என்பது அவருக்கு இன்னும் தெரியாது என்று நினைக்கிறேன் அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் அவரிடம் சொல்ல வேண்டாம் எப்போது வருகிறீர்கள் இப்போதே அவர்கள் வந்ததும் புறப்படலாம் இன்று வேண்டாம் வேறு ஜோலி இருக்கிறது நாளைக்கு காலை வாருங்களேன் நானே வந்து உங்களை அழைத்துச் செல்கிறேன் சரி என்ன பேசி ஆயிற்றா எல்லாம் விவரமாக சொன்னாரா என்று தருணாவின் குரல் கேட்டது பஞ்சாய் போன அரசியல் தலைவர்களின் பெயர்களில் நிறைய நகர்கள் இருக்கும் சென்னையில் திருமூலர் நகர் என்கிற காலனி இருப்பது எனக்கு புதிய செய்தியாக இருந்தன பரங்கிமலையில் அண்ணா சாலையில் இருந்து பிரிந்து சர்ச்சிக்கல் தொழிற்சாலையை கடந்ததும் ஒரு கச்சா ரோடில் திரும்ப வேண்டியிருந்தது கார்னையாய் சென்றது இந்த மகானுபாவன் ஸ்பிரிங் அமைத்தானோ இங்கிலாந்தில் நான் நல்ல கார்களில் சென்றிருக்கிறேன் அங்கே எல்லாம் சாலை சுத்தம் நாங்கள் இப்போது சென்ற சாலை எந்த காரையும் நிக்கு வாங்கிவிடும் இருந்தும் சுகமான பிரயாணம் கனவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி ஓட்டினது போல சாமிநாதன் ஒரு கையால் ஓட்டினான் காருக்குள் கேசு ட்ரேடியோ எல்லாம் இருந்தது அதை தொட்டு பார்த்தேன் கேட்கிறீர்களா என்று பட்டனை தட்டினான் சமஸ்கிருதத்தில் ஸ்லோகங்கள் ஒழித்தன கனகதாரா சோஸ்திரம் என்றான் நான் வெளியே பார்த்தேன் ஒரு பம்ப் செட் பிரவகித்துக் கொண்டிருந்தது பிடிக்கவில்லையா வேறு சேனல் கேட்கிறீர்களா என்றான் மறுபடி பட்டனை தட்டினான் பாப் சங்கீதம் ஒழித்தது ஹேர் என்கிற பிரபலமான அமெரிக்க நிர்வாண நாடகத்தில் இருந்த அக்வேரியன் கானம் சித்தப்பாவுக்கு கனகதாரா சூத்திரம் தருணாவுக்கு பாப் சங்கீதமா என்றேன் இல்லை இரண்டுமே சித்தப்பாவுக்கு பிடித்த பாடல்கள் என்றான் ஆச்சரியமாக இருந்தது திருமூலர் நகர் பனைமரச் சூளைகளுக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருந்தது சின்ன காலனி இருபது இருபத்தைந்து வீடுகள் தான் இருந்தன நவீன பாணியில் கட்டப்பட்ட வீடுகள் வாக்கி இருந்த மனைகள் வெள்ளை கையில் வைத்து எதிர்கால கட்டிடங்களுக்கு காத்திருந்தன இந்த காலனி முழுவதையும் 
சித்தப்பாதான் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறார் என்றான் சாமிநாதன் நான் மனக்கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் வசந்த் வரவில்லை கோர்ட்டில் ஒரு அட்ஜோன்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் சாமிநாதனின் சித்தப்பாவின் வீடு தனியாக ஆக்ரோஷமான காம்பவுண்ட் சுவருக்குள் இருந்தது மல்லிகை பூ பந்தல் வாசலில் வரவேற்றது கவடமாக அமைக்கப்பட்ட தோட்டத்தில் இரத்த நிறத்திலும் மஞ்சளிலும் வெள்ளிலும் ரோஜாக்கள் சிரித்தன புல்தரையில் கவனமான ஒழிப்பு தெரிந்தது பொய்வெல்லா வீட்டின் ஒரு பக்கம் பூராவும் பரவியிருந்தது பக்கத்தில் இரண்டு கார்கள் நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு கராஜ் தெரிந்தது பின்பக்கம் தோட்டத்தின் அடர்த்தி பச்சை இருட்டாக தெரிந்தது புஷ்டியுள்ள மாடுகள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தன போர்ட்டிகோவில் ஒரு வேலைக்காரர் கார் கதவை திறந்தான் இந்த வீட்டு சாப்பாட்டின் புஷ்டியை அவன் புஜங்கள் அறிவித்தன என்னை ஒருவித உணர்ச்சியும் காட்டாமல் பார்த்தான் வீட்டின் உள்ளே நுழையும் முன் மறுபடி அந்த சின்னத்தை நிலைப்படியில் சந்தித்தேன் சித்தப்பா பூஜையில் இருப்பார் உடனே பார்க்க வேண்டுமா என்றான் சாமிநாதன் கலைக்காதீர்கள் அப்புறம் பார்த்து கொள்ளலாம் காஃபி சாப்பிடுகிறீர்களா இல்லை பால் கொண்டு வர சொல்லட்டுமா வேண்டாம் பிரதிமாவின் அறையை காண்பியுங்கள் வேஷாக என்றான் வாருங்கள் உள்ளே ஒரு மகாஹால் அது நடுவே புளித்தோல் அதன் மேல் ஒரு குள்ள மேஜை அதன் மேல் பத்திரிகைகள் இந்தியன் அஸ்ட்ராலஜர் புத்தகங்கள் நீண்ட கோட்டும் கெடிகார சங்குலியுமாக ஸ்டூடியோவில் நின்றவாக்கில் படம் ஓரத்தில் ஒரு வெண்கலச் சிலை காலி ரூபமா மெலிதாக ஊதுவத்தி மனம் உடுப்பி ஹோட்டல்களில் போல நிசப்தம் சாமிநாதன் என்னை மாடிக்கு அடித்துச் சென்றான் தேக்கு மரப்படிகளில் ஏறும்போது அவ்வளோ பெரிய ஹாலில் உட்கார நாற்காலிகள் இல்லாதது எனக்கு வினோதமாகப்பட்டது கீழே உட்பார்வார்களோ பிரதிமாவின் அறையின் பூட்டை திறப்பதற்கு முன் அவள் விட்டுச் சென்றபடியே இருக்கிறது அப்புறம் நான் நுழையவில்லை நுழையவில்லை நுழைய மனசு வரவில்லை என்றான் நிச்சயம் அது ஒரு பெண் இருந்த அறைதான் ஆள் உயர கண்ணாடி அதன் முன் இருந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் அலங்கார சாதனங்கள் இறைந்திருந்தன வண்ண வண்ண திரவங்கள் பால்கள் கொழும்புகள் பவுடர்கள் பிளாஸ்டிக் எங்குகள் ஹேர்பின்கள் ஒரு அலமாரியில் அடித்து அடித்து புடவைகள் எல்லாவித வர்ணங்களிலும் இருந்தன எழுதுவதற்கு வாகன மேஜையில் புத்தகங்கள் இருந்தன கலில் ஜிப்ரான் ஐ எம் ஓகே யுவர் ஓகே நாற்காலியின் முதியில் ஒரு சாரி கொசு கொச என்று கலைந்து கிடந்தது அதன் விளைச்சீட்டு கூட நீக்கப்படவில்லை கீழே சில உள்ளாடைகள் கிடந்தன மேஜை டிராயரை திறந்தேன் ரூபாய் நோட்டுகள் சில்லறை மாத்திரை சீசக்கள் ஒன்றை எடுத்து பார்த்தேன் சைக்கோனால் ஒரு டைரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு பிரித்து பார்த்தேன் ஒரு நாள் கூட எழுதவில்லை அறையில் பெண்மை தெரிந்தது அவசரம் தெரிந்தது அலட்சியம் கோவம் ஓரத்தில் கட்டில் ஒற்றை படுக்கை தையல் மிஷின் சுவரில் தூங்கிய போட்டோவை பார்த்து இவள் தானா என்றேன் கண்களை வெயிலுக்கு சற்று குறுக்கி கொண்டு இதுதான் பிரதிமா இந்த போட்டோ சரியாக விழவில்லை என்னிடம் நிறைய போட்டோ இருக்கிறது அதில் ஒன்று தருகிறேன் என்லாஜ் பணியதாக தருகிறேன் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க உதவியாக இருக்கும் எவ்வளோ உயரம் இருப்பாள் அதிக உயரம் இல்லை ஐந்து இரண்டு ஐந்து மூன்று இருக்கலாம் நிறம் என் நிறம் ஏறக்குறைய நல்ல சிவப்பு என்று அர்த்தம் போட்டோவை பார்த்தேன் மூக்கில் ஏதோ அணிந்திருக்கிறாளே மூக்கு குத்தி இருக்கிறதா அவன் யோசித்து ஆம் என்றான் வலது மூக்கு மறுபடியும் யோசித்து ஆம் என்றான் வேறு ஏதாவது அடையாளங்கள் வேறு நிறைய அடையாளங்கள் இருக்கின்றன பார்க்க முடியாத இடங்களில் வேண்டாம் தேவையில்லை நல்ல போட்டோ ஒன்று கொடுக்கிறீர்களா எடுத்து வரட்டுமா பிளீஸ் அவன் போனதும் விரைவில் செயல்பட்டேன் ஒரு பெண் எதையாவது மறைக்க நினைத்தால் எங்கெல்லாம் மறைப்பாள் அத்தனை டிராயரையும் திறந்தேன் அத்தனை புடவைகளின் மத்தியிலும் கை வைத்து பார்த்தேன் அலமாரியில் நியூஸ் பேப்பர் விரிப்புகளுக்கு அடியில் விரல்களை ஒட்டி பார்த்தேன் மேல்தட்டில் ஒரு சிறிய சுவர் இருந்தது அதை திறந்தேன் சில போட்டோக்களின் நெகட்டிவ்கள் இருந்தன அவைகளை பையில் திணித்து கொண்டேன் தையல் மிஷின் பாதி தைத்து நின்றிருந்தது நீல துணியில் எம்பிராய்டரி கருப்பு பறவைகள் பறக்க காட் இஸ் லவ் என்று வாசகம் ஜி ஒரு கலர் ஓ ஒரு கலர் இப்படி தையல் மிஷின் சின்ன ட்ராயருக்குள் வர்ண நூல்கள் பாபின்கள் கத்திரிக்கோள் ஒரு சிறு காகிதம் செய்தித்தாளில் இருந்து விட்டெடுக்கப்பட்ட பகுதி அதை எடுத்து பத்திரப்படுத்திக் கொண்டேன் யாராணி திடுக்கிட்டேன் திரும்பினேன் இவர்தான் சாமிநாதனின் சித்தப்பாவா இந்த ரூமை யார் திறந்தா யாரணி எப்படி நுடைஞ்ச டே சாமி வணக்கம் என் பெயர் கணேஷ் நான் ஒரு லாயர் லாயரா ஆம் சாமி வரவழைத்தானா ஆம் இந்த ரூமில் என்ன நோண்டிட்டுருக்க எனக்கு தெரியாமல் இந்த வீட்டில் என்னென்னவோ நடந்து கொண்டிருக்கிறது டே சாமி அந்த டே சாமி ஹாலில் மிக கோபத்துடன் எதிரொலித்தது 
சாமிநாதனின் சித்தப்பாவுக்கு அறுபது வயது இருக்கலாம் புருவங்கள் கோபத்தில் சுருங்கி கண்களில் கனல் தெரித்தது என்னை பார்த்த பார்வையில் விருப்பு தெரிந்தாலும் அவர் தசைகள் எல்லாம் சுதாரித்துக் கொள்ளும் சமயம் அழகாகவே இருப்பார் என்று தோன்றியது ஆஜானுபாகு உயரத்தில் சாமிநாதனை விட நாலு அங்குலம் அதிகம் வழுக்கை முழுவதாக விழாமல் நல்ல வெண்மையான கிராப் அது ஏறக்குரிய தற்கால இளைஞர்கள் போல் பின்பக்கம் அடர்த்தியாக கூட இருந்தது அகன்று நெற்றி நடு சென்டரில் குங்கும பொட்டு நாசையின் இடது பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மச்சம் மில்லிய உதடுகள் உதடுகளுக்கு கீழ் தாராளமாக தாடை மடுப்பில்லாத கழுத்து பவள மாலை ஒன்று வெள்ளை சட்டை வேஷ்டி சாமிநாதன் உள்ளே நுழைந்து அவரை கண்டு திடுக்கிட்டான் அவசர அவசரமாக பிரதிமாவின் போட்டோவை மறைத்தான் என்னடா சாமி இதெல்லாம் வக்கீல எதற்கு வாழ வச்சிருக்க இந்த ரூம்ல இவன் என்ன பண்றான் உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா புதுசா மனிதர்கள் வந்தா பிரேயர் ஹாலில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறேனா இல்லையா பிரேயர் ஹாலா இல்ல சித்தப்பா இவர் வந்து வந்து பிரதிமாவ நான் தயங்காமல் சாமிநாதன் பெரியவரிடம் உண்மையை சொல்லிவிடுவது நல்லது என் நிலைமையே தெளிவாகும் திருடனை பார்ப்பது போல பார்க்கிறார் என்றேன் என்னடா இது சாமிநாதன் எச்சிலை வேண்டி கொண்டான் நான் சொல்லிவிட்டேன் சார் சாமிநாதன் மனைவி பிரதிமாவை கண்டுபிடிக்க உதவ நான் வந்திருக்கிறேன் சித்தப்பா சாமிநாதனை பார்த்து அச்சா என்று சிரித்தார் சாமிநாதன் நிலம் நோக்கினான் என்ன திடீரென்று பொண்டாட்டி மேல இன்ட்ரெஸ்ட் மறுபடியும் அந்த குடித்தனம் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ற உத்தேசமா வந்து இல்ல அவளை விவாகரத்து செய்வதற்கு என்றேன் விவாகரத்தா எதற்கு சாமிநாதன் அச்சத்துடன் என்னை பார்த்தான் சொல்லாதே என்றன அவன் கண்கள் நான் பெரியவரை நேராக பார்த்தேன் சார் சாமிநாதன் போன்ற வெகுளித்தனமான ஆசாமியின் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இவ்வளவு சீக்கிரம் முடிந்து விடலாமா வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் பொண்டாட்டி அப்பப்போ தொட்டு பார்ப்பதில் தான் இருக்கிறது என்கிறாயா ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு அதுவும் ஒரு முக்கியமான சந்தோஷம் இல்லையா எது செக்ஸா செக்ஸ் என்றால் விலக்கு கிடைக்கக்கூடிய சமாச்சாரங்களை சொல்லவில்லை கணவன் மனைவி உறவு அதில் இருக்கும் பிரத்யேக விஷயங்கள் கவர்ச்சிகள் அலுப்புகள் ஆனந்தங்கள் நீங்கள் எல்லோருமே ஞானம் இல்லாதவர்கள் இப்போது நீ சொல்கிறதை பார்த்தால் சாமி விவாகரத்து பண்ணிவிட்டு மறுகல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறானா ஆம் இன்னொரு பிசாசையா சித்தப்பா இந்த தடவை அப்படி நேராது சித்தப்பா டே எனக்கு தெரியாதா நீ அவள் பின்னால் அலைந்து கூஜா பிடித்ததெல்லாம் எதற்காக பதினைந்து நாளுக்கு இது இல்லை என்றால் சாமிக்கு இருப்பு கொள்ளாது சேச்ச அப்படி இல்லை சித்தப்பா காய்ச்சப்பலாவின் கடியுள்ள மாட்டாமல் ஈச்சம் பழத்துக்கு இடருற்றவாரே என்று திருமூலர் சொல்லி இருக்கிறது போல எக்கேடும் கெட்டு போடா ஏ அவ்வக்கீல் நீ போறதுக்கு முன்னாலே என்னை பார்த்துட்டு போ என்று அறையை விட்டு வெளியே சென்றார் என்னை பார்த்து சிரித்தான் சாமிநாதன் வெளியில இப்படித்தான் ரஃப்பா பேசுவாரு உழுக்குள்ள எனக்காக ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு ரெண்டாவது கல்யாணத்துக்கு எதிர்ப்பே தெரிவிக்கல பாத்தீங்களா கொஞ்சம் விரக்தியா பேசினாரே தவிர உள்ளூர ஆதரிக்கிறாரு உங்க சித்தப்பா என்ன தொழில் செய்யறாரு சும்மாதான் இருக்கிறாரு என்ன தொழில் செஞ்சாரு கான்ட்ராக்டரா இருந்தாரு நிறைய சம்பாதிச்சாரு கடைசி காலத்துல சங்கத்துல ரொம்ப ஆழ்ந்துட்டாரு கம்ப்ளீட்டா மாறிட்டாரு சங்கமா சங்கம் தெரியாதா இருமா என்று கேள்விப்பட்டதில்லை இன்டர்நேஷனல் ரிசர்ச் அண்ட் மெடிடேஷன் அசோசியேஷன் இருமா தெரியாது என்ன செய்கிறார்கள் மனிதர்களுக்கு நன்மை சங்கத்தை பற்றி அவரிடம் கேட்டு பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் எல்லாம் தர்க்கப்படி நியாயமாக இருக்கும் தருணா வந்தாள் வெண்மையான சாரி கட்டியிருந்தாள் நெற்றியில் பெரிசாக குங்குமமிட்டிருந்தாள் தலையில் பூச்சூடி இருந்தால் கூப்பிடுகிறார் என்றாள் சாமிநாதனை பார்த்த ஒரு நிமிஷம் என்று சாமிநாதன் வெளியே சென்றான் தருணா நின்றாள் நான் அவளை பார்த்து ரிமார்க்கபிள் நின்றேன் என்ன என்றாள் உடைமாற்றம் தூய்மையான கன்னிகாஸ்திரி போல இருக்கிறீர்கள் நான் தூய்மையான பக்தியான கண்காஸ்திரி தான் என்னை பற்றி ஏதாவது பேச்சு வந்ததா இல்லை இந்த விவகாரம் சரியாக தீர்கிறவரை என் பெயர் அடிப்பட வேண்டாம் பெரியவருக்கு உங்களை பற்றி தெரியாது என்கிறீர்களா தெரியாது ஏன் அப்படியொன்றும் தெரியாதவர் இல்லை அவர் இல்லை நிச்சயம் அவருக்கு தெரியாது நான் இங்கு வேலைக்கு வந்திருக்கிறேன் சாமியுடன் ஸ்நேகம் வைத்திருக்கிறேன் என்று தெரிந்தால் என்னை துரத்தி விடுவார் தயவு செய்து அதை சொல்லிவிடாதீர்கள் எப்போதாவது சொல்லித்தானே வேண்டும் இப்போது வேண்டாம் தருணா என்று அதட்டல் குரல் கேட்டது ஓடினாள் நான் அந்த அறையை மேலும் ஆராய தலைப்பட்டேன் அழகான மெல்லிய நீளத்தில் ஒரு லெட்டர் பாட் இருந்தது அதன் மேல்பாகத்தை அது வெற்றி தாளாக இருந்தாலும் கவனமாக எடுத்து மடித்து பைக்குள் போட்டுக்கொண்டேன் ஏதாவது கிடைத்ததா என்று குரல் கேட்டு திரும்பினேன் தருணா மறுபடியும் பார்க்கலாம் என்றேன் உங்களை பெரியவர் கூப்பிடுகிறார் 
பின் சென்றேன் அவள் முதுகை நன்றாக போர்த்திருந்தாள் காரணம் அவள் அணிந்திருந்த ஜாக்கெட் முதுகில் அதிகம் சரிந்திருந்ததை மறைக்க என்று தோன்றியது இந்த வீட்டில் வரைந்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் போல என்று தோன்றியது திருமூலர் மேற்கோள் காட்டும் பாப் சங்கீதத்தை ரசிக்கும் சித்தப்பா இர்மா இந்த இரண்டு வீரர்கள் தருணாவின் குரலில் இருந்த பயம் கலில் சிப்ரான் வாசிக்கும் பிரதிமா சம்திங் ரான் பிரதிமாவை பார்க்க ஆர்வம் என்னுள் மிகுந்தது அந்த அறை வீட்டின் பின்புறம் இருந்தது எஜிசுவிற்கு பதிலாக முழுவதும் கண்ணாடி பிரெஞ்சு விண்டோ என்று மேல்நாட்டு சொல்வார்களே அது போல கண்ணாடியின் திரையில் விலகி திருமூலர் நகரின் இரு மருங்கு வீடுகளும் தெரிந்தன மங்கும் மாலை வெளிச்சத்தில் நிறைய பதினைந்து வயது பெண்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களும் தருணா போல சாரி அணிந்திருந்தார்களோ என்று சந்தேகம் ஏற்பட்டது அவர்கள் விளையாட்டு மௌனப்படம் போல தெரிந்தது கெட்டியான கண்ணாடி வெளி சப்தங்கள் கேட்காது இடது பக்க சுவரில் பிரம்மாண்டமான அலமாரி நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே செங்கல் வர்ண முதுக்குகள் அழகாக பைண்ட் செய்யப்பட்டு தங்க நிற எழுத்துக்களில் தத்தம் பெயர்களை அறிவித்தன அறையின் மூளையுடன் ஒத்துழைப்பு வளைந்திருக்க சோஃபாவில் பெரியவர் உட்கார்ந்திருந்தார் தருணா இரண்டு வெள்ளி தம்பளர்களில் பால் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் ஒரு தட்டில் பேர்ச்சப்பாடுகள் இருந்தன தேர்ந்த பாதாம் பருப்புகளும் அக்ரூட் கொட்டைகளும் இருந்தன சாப்பிடு உடம்புக்கு நல்லது என்றார் ஓர் அக்ரூட்டை சடக் என்று கடித்தார் எனக்கு பல்வழித்தது சாமி நீ போடா என்றார் அவன் மரியாதையுடன் விலகினான் தருணா சாமிநாதனை கவனிக்கவே இல்லை நின்று கொண்டிருந்தாள் முகத்தில் எவ்வித சலனமும் இல்லாமல் தருணா அந்த லெட்டரை டைப்படுத்து விட்டாயா என்றார் அடித்தாகி விட்டது அப்பா அப்பாவா நீ வெளியில இரு என்றார் சென்றார் சொல்லு என்றார் நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் விவாகரத்து செய்ய முடியும் என்கிறாயா கொஞ்சம் கஷ்டம் இவன் குடித்தனம் செய்து ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுப்பான் என்று கனவு கண்டேன் ம்ஹூ அந்த பெண்ணுக்கு சனி பிடித்து விட்டது அவள் எங்கிருக்கிறாள் என்று கண்டுபிடித்து வாயா முயற்சி செய்கிறேன் முடியும் என நினைக்கிறேன் நீயே எல்லா விவகாரத்தையும் தீர்த்துவிடு பணம் வேண்டுமா தேவைப்படும் போது வாங்கிக் கொள்கிறேன் அவள் பின்னாலேயே சுற்றி கொண்டிருந்தான் என்னென்னவோ ட்ரெஸ் போட்டுக் கொள்ளுவாள் எங்கெங்கேயோ போவாள் வீனஸின் ஆதிக்கம் ஜாஸ்தி அவள் ஜாதகத்தில் மே மாதம் பிறந்தவள் விண் என்று இருந்தாள் இவன் கழுத்தில் பட்டை கட்டாத குறை அவர்கள் விவாகம் உங்கள் சம்மதத்துடன் தான் நிகழ்ந்தது என்று சாமிநாதன் சொன்னாரே ஆம் அவள் ஜாதகம் உத்தமமான ஜாதகம் பொருத்தமெல்லாம் பார்த்துதான் செய்தேன் தோஷம் எதுவும் இல்லை எங்கேயோ தப்பு நேர்ந்து விட்டது அதைவிட சாமியின் ஜாதகம் எந்த பெண் தோஷத்தையும் சுட்டெடுத்து சாப்பிட்டு விடும் சூரியனை போல கதகதுக்கிற ஜாதகம் உனக்கு அஸ்ட்ராலஜி பற்றி தெரியுமா ஒன்றும் தெரியாது சாமிக்கு பிறக்க போகிறவன் ஒரு அவதார புருஷனாக பிறக்க போகிறான் அவன் ஜாதகத்தில் சுத்தமான அறிகுறிகள் இருக்கின்றன அந்த பெண் இவனிடம் பிள்ளை பெற்று கொண்டிருந்தாள் அதுதான் நடக்கவில்லையே நீ சொல்வது கூட சரிதான் சாமி மறுகல்யாணம் செய்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் வம்சவிருத்திக்காவது அவதார புருஷன் என்றால் என்ன ஒரு மகான் ஒரு தேவன் தேவாம்சம் பொருந்திய மனிதன் துல்லியமாக ஜாதகத்தில் இருக்கிறது ராமகிருஷ்ணர் காந்தி போலவா அவர்களெல்லாம் அவதார புருஷர்கள் இல்லை பின் நான் சொல்லும் அவதார புருஷன் இனிமேல் தான் ஜனிக்கப் போகிறான் அவனிடம் விஸ்வ சக்திக்கு விடை இருக்கும் உரையாடல் கொஞ்சம் அத்து மீறி உபயோகம் இல்லாமல் சென்று கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து லைனை மாற்றினேன் பிரதிமா எங்கே போயிருப்பாள் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறது எனக்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை என் கவலையெல்லாம் இந்த இழிச்சவாயின் மேல்தான் எனக்கு சொந்த பிள்ளை கிடையாது இவன் அப்பன் சின்ன வயசுலேயே இவனை என்னிடம் விட்டு விட்டு சென்று விட்டான் அப்பன் சீட்டாடுவான் ரேஸுக்கு போவான் எந்தெந்த கழிச்சடியையோ வீட்டுக்கு சேர்த்தான் வியாதி வந்து செத்து போனான் பிள்ளையிடம் அப்பன் குணம் இல் படாமல் போர்த்தி வளர்த்தேன் ரொம்ப சாதுவாக சாம்பிராணியாக இருக்கிறான் இவனுக்கு பிறக்கப் போகிறவன் மேல்தான் என் கவலையெல்லாம் அவனுக்குத்தான் என் சொத்தும் சுகமும் எஸ்டேட்டும் பேரனுக்கு பேர் கூட வைத்து விட்டேன் சக்கரவர்த்தி நான் எழுந்து விடை பெற்று கொண்டேன் எப்படியாவது விஷயத்தை முடித்துவிடு அவள் எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் கொடுத்து விடலாம் ஏழரை நாட்டு சனி ஆளை விட்டால் சரி முயற்சி பண்ணுகிறேன் உனக்கு சங்கத்தை பற்றி தெரியுமா இருமா ஆம் சாமிநாதன் ஏதோ சொன்னார் நான் மற்றொரு சமயம் வரும்போது கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜகா வாங்கினேன் உனக்கு சொல்ல நேரமில்லை எனக்கு இந்த பிரசுரத்தை படித்துப்பார் நாங்கள் எவ்வளவு உத்தமமான காரியம் செய்கிறோம் என்று தெரியும் எதற்கு சொல்ல வந்தேன் என்றால் எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கேஸ் இருக்கிறது அதற்கும் உன் உதவி தேவையாக இருக்கும் செய்கிறேன் வரட்டுமா தருணா உடனே வந்தாள் கேட்டுக்கொண்டிருந்திருப்பாளோ வக்கீலுக்கு கார் அனுப்பு என்ன இது 
பால் சாப்பிடாமல் அப்படியே வைத்து விட்டாயே பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் பால் சாப்பிடப்பா காஃபி ஒரு மாயை பால் தேவபானம் தேவபானம் சூடு ஆறி இருந்தது வசந்த் இடது கையில் ஒரு காஃபி கோப்பையின் காதை பிடித்து கொண்டு வலது கையில் ஒரு கடி பிஸ்கட் வைத்து கொண்டு தரையில் விருத்திருந்த செய்தித்தாளை நின்று கொண்டே படித்து கொண்டிருந்தான் என்ன பாஸ் இவ்வளவு நேரம் நாராயண ரெட்டி இத்தனை நேரம் காத்திருந்தான் அவன் கேஸ் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு போஸ்ட் ஆகியிருக்கிறது தருணாவை பார்த்தீங்களா தருணா அந்த வீட்டில் பெரியவருக்கு செக்ரட்டரியாக இருக்கிறாள் அட அட என்ன பெரியவரின் பெயர் கேட்க மறந்து விட்டேன் நான் சொல்கிறேன் சேஷகிரி எப்படி தெரியும் நேற்று தருணாவை என்னிடம் தனியாக விட்டீர்களே மேலே கை வைக்க முடியாவிட்டாலும் கொஞ்சம் மேற்றாவது சேகரித்தேன் உன்னாலேயே எனக்கு பல கேஸ் போக போகிறது ஏன் இப்படி பெண் பைத்தியம் பிடித்து அழகிறாய் கல்யாணத்துக்கு ப்ராக்டிஸ் பாஸ் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொ கொள்ளப் போகிறவரிடம் அத்தனையும் சொல்லிவிடப் போகிறேன் சான்ஸே இல்லை சேஷகிரியை பார்த்தீங்களா சேஷகிரி சுவாமிகள் சாமியாரா சாமியார் போலத்தான் பேசுகிறார் திருமூலர் பாட்டு ஜாதகம் அஸ்ட்ராலஜி அவதார புருஷன் இருமா இருமா இந்த பிரசுரத்தை சமயம் கிடைக்கும்போது படி இன்டர்நேஷ்னல் ரிசர்ச் அண்ட் மெடிடேஷன் அசோசியேஷன் இப்போ இந்த மாதிரி ஆட்களை எல்லாம் உள்ள தள்ளுறாங்களே அது ஏதோ உபத்ரோமில்லாத சங்கம் போல இருக்கிறது ஆனால் எக்கச்சக்க பணம் பாதாம் பருப்பிலேயே குளிக்கிறான் மனுஷன் அறுபது வயது இருக்கும் சடக் என்று அக்ரூட் கோட்டையே கடிக்கிறான் தருணா அவருக்கு தான் செக்ரட்டரியா ஆம் தருணா அங்கே வேறு விதமாக இருக்கிறாள் பவ்யமாக உடம்பெல்லாம் பூர்த்தி எக்ஸைட்டிங் அப்புறம் பிரதிமாவை பற்றி ஏதாவது தெரிந்ததா அதற்கு முன் தருணாவை நேற்று தனியாக அழைத்து சென்றாயே என்ன கேட்டாய் என்ன கேட்டாயா இல்லை என்ன பார்த்தாயா நீ பார்க்குறதை பற்றி எனக்கு தெரியாதா தருணாவும் அந்த மாதிரி ஒரு டாலர் அணிந்திருக்கிறார் ஜாக்கெட்டுக்குள்ளே மார்பிள் தொட்டு கொண்டிருந்தது அதே சுலம் அரைவட்டம் அந்த வா வீட்டு வாசலில் கூட பார்த்தேன் வசந்த் அந்த பிரசுரத்தை காட்டி இதை பாருங்கள் இர்மாவின் சின்னம் போல இருக்கிறது சரியான டஃப் அந்த பெண் அவளுக்கு என்ன வேண்டும் யாருக்கு எதை கொடுக்க வேண்டும் என்பது நன்றாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறாள் ஷீஸ் ஆஃப்டர் தட் மேன் சாமிநாதன் சாமிநாதனிடம் என்னத்தை கண்டாலோ எத்தனை பேர் எலிஜிபிள் பேச்சுலர்கள் இருக்கிறோம் உன்னிடம் அந்த மாதிரி கார் இருக்கிறதா அந்த மாதிரி சித்தப்பா இருக்கிறாரா நிறைய பணமா சந்தேகம் இல்லாமல் சித்தப்பா கொஞ்சம் கிராக்குத்தனமாக பேசுகிறார் ஜாதகம் என்கிறார் அவதார புருஷன் என்கிறார் ஆனால் சொத்து நிறைய இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது வீடு இரண்டரை லட்சம் பெறும் தருணா சரியான புளியங்கொம்பாகத்தான் விடுத்திருக்கிறாள் அதுதான் எவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கிறாள் சாமிநாதனை கல்யாணம் செய்வதற்கு பாஸ் இதை பார்த்தீர்களா அந்த பெண் எவ்வளவு சாமர்த்தியம் பாருங்கள் பிரதிமாவிடம் நீகளாக டிவோர்ஸ் வாங்காமல் சாமிநாதனை டச் பண்ண விடமாட்டேன் என்கிறாள் அதுதான் விவகாரத்துக்கு அலையிறான் கெட்டிக்கார பெண் நன்றாக வேஷம் போடுகிறாள் அங்கே போனால் சீதாதேவி மாதிரி நிற்கிறாள் அதிர்ஷ்டமும் இருக்கிறது மவுண்ட் ரோட்டில் ஒரு ரப்பர் கம்பெனியின் ஆஃபீஸில் ஸ்டெனோவாக இருந்திருக்கிறாள் சம்பளம் அதிகம் கேட்டாலாம் முதலாளி தொடையில் கை வைத்தானாம் பைத்தியம் அவன் இவள் தொடையில் கை வைத்தால் இவள் அவன் பையில் கை வைக்க வேண்டியது தானே இசைன் பண்ணி விட்டாளாம் கண்ணகி அப்புறம் வேலைக்கு லோல் பட்டிருக்கிறாள் பெரிய ஃபேமிலி கிட்டத்தட்ட நெருக்கமாக தம்பி தங்கிகளாம் அப்பா இல்லையாம் அம்மா அப்பளம் விடுகிறாளாம் யூஸ்வல் ஸ்டோரி எப்படி சேஷகிரி வீட்டில் புகுந்தாளாம் செய்தித்தாளில் ஒரு வினோதமான விளம்பரம் வந்ததாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பிறந்த பெண் செக்ரட்டரி தேவை நல்ல சம்பளம் என்று இவள் பிறந்த தேதி தான் அது போயிருக்கிறாள் சம்பளம் அதிகம் என்றால் போகாமல் இருப்பாளோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பிறந்த பெண் குட்டிகள் சென்னையில் ஒரு நூறு பேராவது இருந்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவு பேரும் கருப்பும் சிவப்பும் உயரமும் குட்டையுமாக வந்திருக்கிறார்களாம் இன்டர்வியூவில் ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்டார்களாம் நீ பிறந்த நேரம் என்ன என்று இவள் மத்தியானம் பன்னிரெண்டருக்கு பிறந்திருக்கிறாள் சொன்னாலாம் நாளைக்கே வேலைக்கு வந்து சேர் என்று ஆர்டர் கிடைத்ததாம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்த மாதிரி கிராக்குகளிடம்தான் பணம் கொட்டி கிடைக்கிறது ஜோஷியத்தில் அவருக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை என்பது எனக்கு இன்று பேசிக்கொண்டதிலிருந்து தெரிந்தது 
செக்ரட்டரிக்கு கொடுவா ஜாதகம் பிறந்த தேதி நேரம் பார்க்க வேண்டும் வினோதமான ஆசாமிதான் நமக்கென்ன நாய் விற்ற காசு குறைக்கவா செய்யும் அட பழமொழியெல்லாம் பிரமாதமாக போடுகிறாயே வயசாகிவிட்டது பிரதிமாவை கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுதான் நம் வேலை இல்லை அது கூட மாறி இருக்கிறதா இல்லை ஏதேனும் தடயங்கள் அகப்பட்டதா இவ்வளவுதான் என்று என் பையிலிருந்து நெகட்டிவ்களை ஃபோட்டோக்களை அந்த செய்தித்தாள் வெட்டு நீல வெற்று காகிதம் மூன்றையும் மேஜையின் மேல் வைத்தேன் தற்போதைக்கு இவைதான் இதை வைத்து கொண்டு இவளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று ஃபோட்டோவை எடுத்து வைத்தேன் இவள்தான் பிரதிமாவா பரவாயில்லையே இது என்ன நெகட்டிவ்கள் பிரதிமாவின் அறையில் அலமாரியில் இருந்தது இதையெல்லாம் கொஞ்சம் பிரிண்ட் எடுத்து கொண்டு வா பேப்பர் அடியில் மறைத்து வைத்திருந்தது வசந்த் அந்த நெகட்டிவ்களை வெளிச்சத்தில் பார்த்தான் விசிலடித்தான் ஏன் இந்த நெகட்டிவ்களை சரியாக பார்த்தீர்களா இல்லை ஏன் இதெல்லாம் பிரதிமாவாக இருந்தால் அவள் உடம்பை பற்றி நாம் நிறைய தெரிந்து கொள்ளலாம் கூட யார் கூடு பார்க்கலாம் அந்த நெகட்டிவ்களின் கருப்பு வெளுப்பு தலைக்கீழிலும் அவைகளில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பலவித நிழல்களில் இருந்தார்கள் கேமராவை பற்றி கவலைப்படவில்லை இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரிண்ட் போட்டு பார்க்கலாம் இதோ உடனே போகிறேன் பாபு ஸ்டுடியோவிற்கு பா சொல்லி நான் மறுக்க முடியுமா இரு பாக்கியையும் பார்த்து விட்டு போ அவன் அந்த செய்தித்தாளின் துண்டை எடுத்தான் கிழந்திருக்கிறது என்றான் கிழியாத பாகத்தை படி வாண்ட் அட் லேடி டீச்சர் இன் மா பிரைவேட் ஸ்கூல் அட்டண்ட் டு எ லார்ஜ் எஸ்டேட் இன் சவுத் இந்தியா சேலரி நேகோ ப்ளீஸ் அப்ளை வித் இன் டென் டேஸ் டு அவ்வளவுதானா பாக்ஸ் நம்பர் இல்லையா இல்லை கிழந்திருக்கிறது பின்பக்கம் பார் நீங்கள் சொல்வதற்கு முன்னே பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் படிக்கட்டுமா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆல் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் டூ த ஸ்டூ ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் டேக்ஸ் பிக்கேம் அக்சசபிள் ஃபார் இன்ஸ்பெக்ஷன் விளம்பரம் ச என்றேன் இந்த காகிதம் என்றான் பிரதிமாவின் அறையில் லெட்டர் பேட் இருந்தது அதன் மேல் காகிதம் இது இதை எதற்கு எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்பது உன் மரம் என்று எட்டுகிறதா வசந்த் கொஞ்சம் யோசித்து விட்டு பிறகு முகமலர்ந்தான் கில்லாடி பாஸ் நீங்கள் அவள் கடை கடைசியில் எழுதின கடிதத்தின் எடுத்து அடையாளங்கள் இதில் பதிந்திருக்கலாம் உனக்கும் மூளை இருக்கிறதா அந்த கடிதத்தில் லேசாக ஷேட் அடித்து பார் ஏதாவது தெரிகிறதா என்று வசந்த் பென்சில் சீவ ஆரம்பித்தான் பிரதிமா ஏதோ ஒரு பள்ளிக்கு ஆசிரியர் வேலைக்கு மனு போட்டிருக்கிறாள் என்றேன் லார்ஜ் எஸ்டேட்ஸ் நடுவில் என்ன வார்த்தை இருந்தால் இலக்கணம் சரியாக வரும் லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் எஸ்டேட்ஸ் என்றான் குட் என்றேன் என்ன பிரயோஜனம் சவுத் இந்தியாவில் எத்தனை எஸ்டேட்டுகள் இருக்கின்றன சவுத் இந்தியா என்றால் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகம் எஸ்டேட் என்றால் டீ எஸ்டேட்டா காஃபியா ஏலக்காயா புகையிலையா டிஃபிகல்ட் என்றேன் பாக்ஸ் நம்பர் அல்லது செய்தித்தாளின் தேதி திறந்தால் கண்டுபிடிக்கலாம் வசு தந்த வெள்ளை காகிதத்தின் மேல் திறமையாக பென்சிலின் பத்தை கூறினால் வருடி கொடுத்தான் விசிலடித்தான் லுக் அட் திஸ் பாஸ் என்றான் பென்சில் கோடுகளின் கருப்பு பின்னணியில் அந்த காகிதத்தின் மேல் பதிந்திருந்த முன் காகிதத்தின் எழுத்துக்களின் பள்ளங்கள் வெண்மையாக தெரிய ஆரம்பித்தன படிக்கட்டுமா என்றான் படி பெட்ரோல் செலவு முப்பத்தி எட்டு பிரின்சிபல் சாரி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு வேர்ஜின் ஸ்ப்ரிங் டவல் டுவெண்ட்டி செவன் லவ் டேல் ஃபர்ஃப்யூம் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி எட்டு நீலகிரீஸ் காஃபி ஆறு உங்கள் உண்மையுள்ள ஆர் பிரதிமா செலவு கணக்கு என்றான் வசந்த் மறுபடி படி படித்தான் வேர்ஜின் ஸ்ப்ரிங் டவல் லவ் டேல் ஃபர்ஃப்யூம் என்றெல்லாம் பெயர் இருக்கிறதா என்ன என்றேன் இருக்கலாம் பிரின்சிபல் சாரி கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் புரியவில்லை எனக்கும் புரியவில்லை ஒரு காரியம் செய்கிறேன் நான் ஸ்டூடியோவுக்கு ஒரு நடை போய்விட்டு வந்து விடுகிறேன் சுட சுட பிரிண்ட் போட்டு கொண்டு வந்து விடுகிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு ஏதாவது தோன்றுகிறதா என்று பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தே தீர வேண்டும் உனக்கு அதிலிருந்து ஏதாவது தெரிகிறதா என்று பார்க்க வேண்டாமா நிறைய தெரியும் கவலைப்படாதே ராமகிருஷ்ணாவில் ஒரு காஃபி அனுப்ப சொல்லு டன் என்று சென்றான் வசந்த் அவன் சென்றதும் மறுபடி அந்த பட்டியலை பார்த்தேன் சற்று யோசித்தேன் செலவு கணக்குத்தான் பெட்ரோல் செலவு சாரி டவல் ஃபர்ஃப்யூம் பக்கத்தில் எழுதியிருந்த உங்கள் உண்மையான பிரதிமா என்பது உறுத்தியது டெலிஃபோன் எடுத்து டேரக்ட் டைரியை பிரித்து நேஷனல் காஸ்மெட்டிக்ஸ் என்கிற கடையின் நம்பரை கண்டுபிடித்து சூழ்றினேன் பெரிய கடை இது ஹலோ உங்களிடம் லவ் டேல் ஃபர்ஃப்யூம் இருக்கிறதா என்ன விலை என்று தெரிய வேண்டும் ஒன் மினிட் மற்றொரு குரல் குட் ஈவினிங் என்ன வேண்டும் 
ஃபோஃப்யூம் என்ன பிராண்ட் லவ் டெயில் ஃபோஃப்யூம் மறுபடி சொல்லுங்கள் லவ் டெயில் ஃபோஃப்யூம் ஸ்பெல்லிங் எல் ஓ வி இ டி ஏ எல் இ சாரி அந்த பெயரில் எங்களிடம் ஃபோஃப்யூம் எதுவும் கிடையாது வேறு எந்த கடையில் கிடைக்கும் எனக்கு தெரிந்த வரையில் அந்த பெயரில் ஃபோஃப்யூம் எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை வெளிநாட்டு சரக்காக இருக்கலாம் விலை முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி எண்பது என்று போட்டிருக்கிறது இன்டிமேட் ட்ரேவலனாக இருக்கலாம் இல்லை லவ் டேல் சாரி முதல் தடவை அந்த பெயரை கேள்விப்படுகிறேன் எங்கள் கடையில் இந்தியாவில் செய்யப்படும் அத்தனை ஃபோஃப்யூம்களும் இருக்கின்றன லவ் டேல் கிடையாது தேங்க்ஸ் டெலிஃபோனை வைத்து விட்டு மறுபடியும் யோசித்தேன் பையன் காஃபி கொண்டு வந்து கொடுத்தான் சர்க்கரை போடலை சார் என்றான் மடக்கென்று விழுங்கினேன் விக்ஸ் ஃபில்ட்ரா சார் எக்ஸா என்றான் பையன் அவனுக்கு தெரியும் காஃபி சாப்பிட்டதும் ஒன்று பற்ற வைப்பேன் என்று பேக்கெட்டாகவே வாங்கி கொண்டு வா என்றேன் அந்த விளம்பரத்தை பார்த்தேன் லேடி டீச்சர் பிரைவேட் ஸ்கூல் எஸ்டேட் சவுத் இந்தியா பேப்பர் துண்டு மஞ்சளாக இருந்தது சென்ற வருஷத்து செய்தித்தாளாக இருக்கலாம் வசந்தை யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில் பழைய செய்தித்தாள்கள் வைத்திருப்பார்கள் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு தேடச் சொல்லலாம் அச்சை பார்த்தால் எக்ஸ்பிரஸ் போல இருந்தது எக்ஸ்பிரஸ் ஆஃபீஸ்லேயே கேட்கலாம் கொஞ்சம் நாளாகும் மறுபடி சாமிநாதரை பார்த்து பிரதிமாவுடன் அவன் நடத்திய ஒரு வருட சம்பவங்களை கேட்க வேண்டும் அதில் ஏதாவது தெரியும் ஸ்பிரிங் டிராவல் என்று இருக்கிறதா என்ன பிரின்சிபல் சாரி என்று இருக்கலாம் ஜெயாபாதூரி சாரி என்று இருக்கிறதே பிரின்சிபல்கள் கட்டிக்கொள்ளும் சாரி பிரின்சிபல் சாரி அல்லது ஏதாவது பிரின்சிபலுக்கு அன்பளிப்புக்காக வாங்கி தந்த சாரியாக இருக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் என்கிற கம்பெனியின் டவலாக இருக்கலாம் இருந்தும் செலவு கணக்கு எழுதும் போது இப்படியே எழுதுவார்கள் ஒன்றும் தோன்றவில்லை சற்று நேரம் கழித்து யோசிக்கலாம் என்று அந்த இர்மா பற்றிய பிரசுரத்தை புரட்டினேன் நல்ல ஆட் காகிதத்தில் அச்சடித்திருந்தது இர்மா என்கிற ஸ்தாபனம் சர்வதேச ஸ்தாபனமாம் தியானம் அதன் மூச்சாம் சேவை அதன் பேச்சாம் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு ஒரு பள்ளி அங்கே ஒரு பஸ் நிலையம் இங்கே ஒரு பால் வழங்கல் யார் யாரோ நிராதரவானவர்களுக்கெல்லாம் சில்லறை சேவலைகள் டொனேஷன்கள் வெளி தேசத்திலிருந்து வழங்கல்கள் நியூசிலாந்துக்காரர் ஒருவரின் கடிதம் அமெரிக்க தம்பதி இருவரின் போட்டோ படிக்க படிக்க தூக்கம் வந்தது மெலிதாக கண் அயர்ந்தேன் பிரதிமா ஒரு பிரின்சிபலுக்கு தன் சாரி அவிழ்த்து அவளுக்கு கட்டிவிட்டாள் தன் உடம்பில் ஸ்பிரிங் டவலை சுற்றி கொண்டு கொஞ்சம் பர்ஃப்யூம் தொட்டு கொண்டு படுத்து கொண்டு என்னை போட்டோ எடுங்கள் என்றாள் பாஸ் என்று லேசாக தட்டி எழுப்பினான் வசந்த் லவ் டல் பர்ஃப்யூம் என்றேன் என்ன உளர்கிறீர்கள் இந்த போட்டோக்களை பாருங்கள் சிலர்த்து கொண்டேன் வசந்த் போட்டோக்கள் இருந்த உரையை என் முன் எரிந்தான் அவைகளில் ஒன்றை உருவி பார்த்தேன் திடுக்கிட்டேன் வசந்தை பார்த்தேன் ஹார்ட் ஸ்டாப் என்றான் நிஜமாகவே ஹார்ட் தான் அந்த ஃபோட்டோக்களின் கதாநாயகனும் க நாயகியும் சாமிநாதன் பிரதிமா ஆ அவள் பிரதிமாதான் அந்த முகத்தை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடிந்தது இதை போய் ஃபோட்டோ எப்படி பார்களா எனக்கு புரியவில்லை வசந்த் என்றேன் மற்ற ஃபோட்டோக்களை தயக்கத்துடன் புரட்டி கொண்டே சென்றேன் எல்லாவற்றிலும் இதே சங்கதிதான் என்ன புரியவில்லை என்றான் வாட் சார்ட் ஆஃப் பர்வர்ஷன் இஸ் திஸ் பாஸ் இந்த ஃபோட்டோக்களில் ஒன்று கவனித்தீர்களா ஒன்றாவது ஃப்ளாஷ் போட்டு எடுக்கப்படவில்லை பொதுவாக கொஞ்சம் மங்களாக இருக்கின்றன டைம் எக்ஸ்போஷர் கொடுத்து எடுத்ததார் போல் சில போட்டோக்களில் அசங்கி கூட இருக்கிறார்கள் எனக்கென்னமோ இவர்கள் இருக்கின்ற நிலைமையை பார்த்தால் மறைமுகமான கேமராவினால் இவர்களுக்கு தெரியாமல் எடுத்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது நான் யோசித்து மறுபடியும் பார்த்து பாசிபிள் என்றேன் இதன் நெகட்டிவ்கள் பிரதிமாவின் அறையிலா இருந்தது ஆம் ஆச்சரியம் இந்த போட்டோக்களை வைத்து கொண்டு பிரதிமாவை யாராவது பிளாக்மெயில் செய்து பணம் பெறத்திருக்கலாம் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்றேன் ஏன் கனவுடன் எடுத்த போட்டோவுக்கு பிளாக்மெயில் மதிப்பு எவ்வளவு இருக்கும் என்று யோசித்து பார் தாலி கட்டின கணவனாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட போட்டோக்கள் வெளியில் தெரிந்தால் வெக்க கேடல்லவா இருந்தும் எனக்கு சமாதானமாகவில்லை பிரதிமாவுக்கு தெரியாமல் இந்த போட்டோக்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் எடுக்கப்பட்டது பிரதிமாவுக்கு பிறகு தெரிந்து தெரிந்து கதை அத்துடன் நின்று விடுகிறது தானாக இயங்கும் கேமரா மூலம் கூட இப்படி எடுக்கலாம் ஒரு ஷாட் தான் எடுக்க முடியும் இது ஏதோ கொக்கோக்காக சாத்திர புத்தக படங்கள் போல ஒரு ரோலி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது யார் யார் ஏன் அந்த சுவாமிகள் ச சாமிநாதனே 
ம்ஹும் எனக்கு தெரியும் விடை எங்கிருந்து கிடைக்கும் என்று எங்கிருந்து பிரதிமாவிடமிருந்து பிரதிமா எங்கே நீங்கள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லையா அந்த தடயங்கள் உபயோகப்படவில்லையா வெறுப்பேற்றாதே சாரி பாஸ் வசந்த் மௌனமானான் அந்த போட்டோக்களை எடுத்து விளக்கு வெளிச்சத்தில் நிதானமாக பார்க்க ஆரம்பித்தார் உனக்கு வெக்கம் கிடையாது வசந்த் போட்டோக்களில் இருந்து ஏதாவது தடயம் கிடைக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன் மற்றும் கிச்சம் சித்து ஒழி என் மனம் மறுபடி பிரதிமாவின் அந்த வினோதமான பட்டியலில் தங்கியது பிரின்சிபல் சாரி வேர்ஜின் ஸ்பிரிங் டிரவல் லவ் டீல் ஃபோஃபியூம் நீலகிரீஸ் காஃபி என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் வசந்த் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ தான் சரியாக விழவில்லை என்றான் அதற்காக ரொம்ப வருத்தப்படுகிறாய் இல்லையா வசந்த் சிரித்தான் சிரிக்காதே எரிச்சலாக வருகிறது சாமிநாதன் நம் கிளைண்ட் கிளைண்டின் அந்தரங்க விஷயங்களை பற்றி கேலி செய்வது சிரிப்பது எல்லாம் ஒரு வக்கீலின் குணமல்ல நீ ஒரு மோசமான வக்கீல் நீ உருப்படமாட்டாய் அந்த ஃபோட்டோக்களை கீழேவி என் கண் முன்னால் அந்த மாதிரி கயமத்தனமாக சிரித்து கொண்டு நிற்காதே கொஞ்ச நேரம் அந்த அறையில் போய் இரு வசந்த் சற்று ஆச்சரியம் நிறந்த குரலில் ஐம் சாரி ஆனால் நீங்கள் இதை எவ்வளவு சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை என்றான் பின்ன ஒரு மனுஷன் மண்டையை போட்டு உடைத்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நிர்வாண போட்டோ சரியாக விழவில்லை என்று அழுத்துக்கொள்கிறாயே வெக்கமாக இல்லை யாருக்கு எனக்கா இவர்களுக்கா மறுபடியும் சிரித்தான் நான் உண்மையில் இந்த நாற்காலியை எரிவதற்குள் இந்த இடத்தை விட்டு ஊழி அவன் தலையை கனமாக ஆட்டிக்கொண்டு அழுத்துக்கொண்டு நான் என்ன தப்பு செய்தேன் ஒரே ஒரு போட்டோ டபுள் எக்ஸ்போஷர் ஆகியிருக்கிறது என்று சொல்ல வந்தேன் என்று அறையை விட்டு கிளம்பினான் எனக்குள் சற்றென்று பல் பிரிந்தது வசந்த் நில் என்ன சொன்னாய் அவன் பயந்து நின்றான் டபுள் எக்ஸ்போஷர் ஒன்றின் மேல் ஒன்று ஆம் அதுதான் பதில் சே என்னை போல ஒரு முட்டால் மடையின் தத்து இருக்க மாட்டான் எவ்வளோ சாதாரணமாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வசந்த் யோர் அ ஜீனியஸ் வசந்த் என்னை சந்தேகத்துடன் பார்த்து சற்று முன் ஆத்திரத்துடன் பேசினீர்கள் இப்போது புரியாமல் பேசுகிறீர்கள் என்றான் புரிய வைக்கிறேன் டபுள் எக்ஸ்போஷர் ஹை பிரில்லியன்ஸ் வசந்த் நான் கோவையாக பேச காத்திருந்தான் அந்த பட்டியலை பார் பட்டியல் என்ன சொல்கிறது பெட்ரோல் செலவு பிரின்சிபல் சாரி வேர்ஸ் இன் ஸ்பிரிங் டவல் லவ் டேல் ஃபோஃபியூம் நீலகிரீஸ் காஃபி டபுள் எக்ஸ்போஷர் புரிகிறதா அவன் யோசித்து தலையாட்டினான் அது இரண்டு கடிதங்களின் பதிவு முட்டாளே அந்த வெள்ளை காகிதத்தின் முன்னிருந்த இரண்டு காகிதங்களில் எழுதியிருந்த வரிகள் இதில் பதிந்திருக்கின்றன ஒன்று ஒரு செலவு கணக்கு மற்றொன்று ஒரு விலாசம் பிரித்து காட்டுகிறேன் கவனி பெட்ரோல் டவல் ஃபோஃபியூம் காஃபி இதை ஒரு பக்கத்தில் எழுதியிருக்கிறாள் அடுத்த பக்கத்தில் பிரின்சிபல் வேர்ஜின் ஸ்பிரிங் லவ் டேல் நீலகிரீஸ் என்று எழுதியிருக்கிறாள் இரண்டும் சேர்ந்து நம் பக்கத்தில் பதிந்திருக்கின்றன வசந்த் என்னை ஒரு தடவை அயர்ந்து பார்த்தான் பியூட் என்று மயக்கம் வருவது போல் கண்களை சிறுகி பாவனை செய்தான் பாஸ் நிறைய மீன் சாப்பிடுவீர்களா எங்கிறது உங்களுக்கு இந்த ஷடப் மேலே நடக்க வேண்டியதை பார் விளம்பரத்தில் தென்னிந்தியாவில் எஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பெண் டீச்சர் வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தது அதற்கு மனு போட்டிருக்கிறாள் பிரதிமா நீலகிரியில் லவ் டேல் என்ற இடத்தில் வேர்ஜின் ஸ்பிங் என்கிற பள்ளிக்கு எழுதி மணி போட்டிருக்கிறாள் பிரதிமா அங்கே இருக்கலாம் யாருக்கு டெலிஃபோன் ட்ரங்கால் லவ் டேலுக்கு வேர்ஜின் ஸ்பிரிங்கின் பிரின்சிபாலுக்கு இந்த ராத்திரி வேலையில் அந்த பிரின்சிபால் நல்லா குருட்டை விட்டு தூங்கி கொண்டிருப்பாள் அல்லது மறுபடி ஆரம்பித்தாயா நாளை காலை முதல் காரியமாக அந்த பிரின்சிபாலை ட்ரங்கில் பிடிக்க வேண்டும் அப்புறம் காட்டமாக பேசியதற்கு சாரி குட் நைட் நீ வீட்டுக்கு போகலாம் ஹலோ என்று அடுத்த தெரு ராமகிருஷ்ணா கஃபே வரை கேட்கும் அளவுக்கு இறைந்தான் வசந்த் லவ் டேல் பள்ளிக்கு ட்ரங்க் கால் போட்டிருந்தான் அது கோயம்புத்தூரோ மேட்டுப்பாளையமோ என்று எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் தாவி கடைசியில் தரிசனம் கிடைத்திருக்கிறது இஸ் இட் வேர்ஜின் ஸ்பிரிங் ஸ்கூல் ஆம் ஐ டாக்கிங் டு த பிரின்சிபல் குட் மார்னிங் என் பெயர் வசந்த் உங்கள் பள்ளியில் பிரதிமா என்ற ஒரு ஆசிரியை வேலை செய்கிறார்களா என் இதய துடிப்பு சற்று நேரம் நின்றது பிரதிமா இருக்கிறார்களா அவரை கொஞ்சம் கூப்பிட முடியுமா ப்ளீஸ் பரவாயில்லை கூப்பிடுங்கள் காத்திருக்கிறேன் சென்னையில் இருந்து கொஞ்சம் அவசரமான விஷயம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் பாஸ் பாஸ் கங்கராஸ் கை கொடுங்கள் பிரதிமா அங்கே தான் இருக்கிறாள் வகுப்பில் இருக்கிறாளாம் கூப்பிட போயிருக்கிறார்கள் கொடு டெலிஃபோனி டெலிஃபோனில் ட்ரங்காலுக்கே உரிய பற்பல சப்த ஜாலங்கள் கேட்டன படப்படப்படப்பட வென்று டயல் அடிக்கும் சப்தம் வேறு எவருடனோ பேசும் கிராஸ் ஜாக் த்ரீ மினிட்ஸ் ப்ளீஸ் என்று ஒரு ஆப்ரேட்டரின் குரல் ஐ எம் வெயிட்டிங் ப்ளீஸ் கண்டினியூ த கால் என்ன சொல்ல போகிறேன் என்ன சொல்ல வேண்டும் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் அவளை பயப்படுத்தக்கூடாது நிச்சயம் பண்ண வேண்டும் 
நான் யார் என்று கேட்டால் சாமிநாதனை பற்றி சொல்ல பெண் குரல் ஹலோ பிரதிமா எஸ் பிரதிமா ஸ்பீக்கிங் யார் அது என் பெயர் கணேஷ் உங்களிடம் பேச வேண்டும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்களே பிரதிமா என்னை உங்கள் நண்பன் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களிடம் சில விஷயங்கள் கேட்க வேண்டும் இதை பற்றி உங்களுக்கு நல்லது செய்வதை பற்றி புரியவில்லை ஹலோ உங்களுக்கும் சாமிநாதற்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா உண்டு ஹலோ ஹலோ ஆனால் உங்களுடன் நான் இப்போது பேசுவதோ அல்லது உங்கள் விலாசத்தை நாங்கள் கண்டுபிடித்ததோ சாமிதானுக்கு தெரியாது விஷயம் என்ன சொல்லுங்கள் சாமிநாதனுக்கும் விஷயத்தை டெலிஃபோனில் தீர்க்க முடியாது நாங்கள் உங்களை வந்து சந்திக்க விரும்புகிறோம் நாங்கள் என்றால் நானும் என் அசிஸ்டன்ட் வசந்தும் நான் ஒரு வக்கீல் சாமிநாதனின் வக்கீலா ஆம் லுக் மிஸ்டர் எனக்கும் அந்த ஆசாமிக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது ஐ எம் சாரி நான் உங்களை பார்க்க முடியாது சாமிநாதனை பற்றி எனக்கு தெரிந்தது உங்களுக்கு தெரியாது சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ப்ளீஸ் கண்டினியூ கண்டினியூ சாமிநாதன் உங்களிடம் டிவோர்ஸ் வாங்க விரும்புகிறார் தாராளமாக காகிதங்களை தபாலில் அனுப்புங்கள் கையெழுத்து போட்டு அனுப்புகிறேன் அவ்வளவுதானே எனக்கு அவனுடன் ஒரு சம்பந்தமும் வேண்டாம் அவன் காசு ஒன்றும் வேண்டாம் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் நான் இருக்கும் இடத்தை மட்டும் அவனிடம் சொல்ல வேண்டாம் ஏன் ஏன் பிரதிமா நான் உங்களை வந்து பார்க்க முடியுமா சாமிநாதனுடனா சாமிநாதன் இல்லாமல் சாமிநாதனுக்கு தெரியாமல் வாருங்கள் அவனை பற்றி சொல்கிறேன் விவாகரத்துக்கு மட்டுமின்றால் நீங்கள் நேரில் வர வேண்டியதே கிடையாது தபாலில் காகிதங்களை அனுப்பினால் போதும் மறுகல்யாணமா அவளுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிங்கள் நான் அங்கே வரட்டுமா பிரதிமா உங்கள் இஷ்டம் அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதான் இந்த வார இறுதிக்குள் வருகிறோம் கையெழுத்து ஒரு சின்ன விஷயம் கையெழுத்து போட காகிதங்கள் கொண்டு வருகிறோம் இருந்தும் உங்கள் கட்சியையும் கேட்க எனக்கு விருப்பம் நேரில் வந்து சந்திக்கிறோம் வரலாம் தனியாக ஓ எஸ் என்றேன் டெலிஃபோனை வைத்தும் வசந்த் என்ன சொன்னாள் என்றான் கேஸ் முடிந்து விட்டது டெலிஃபோனிலேயே முடிந்து விட்டது விவாகரத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டு விட்டாள் தபாலில் அனுப்பினால் கூட கையெழுத்து போட்டு தருகிறேன் என்கிறாள் சபாஷ் சீப்பாக முடிந்து விட்டதே நாம் போக வேண்டுமா என்ன ஆம் நீதான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாயே அவள் பேசும் தோரணிகளிலிருந்து தெரிகிறது அவள் எதையும் மறைக்காத பெண் அவள் சாமிநாதனை பார்க்க விரும்பவில்லை அவன் சங்காத்தமே வேண்டாம் என்கிறாள் ஏன் ஏன் என்று தெரிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டுமா நம் கிளைண்ட் யார் பிரதிமாவா யார் கட்சி நாம் நிஜத்தின் கட்சி சாமிநாதன் என்ன சொல்கிறான் பிரதிமா கெட்ட நடத்தை கொண்டவள் வேறு எவனுடனும் ஓடி போய்விட்டாள் என்கிறான் விவாகரத்து கேட்கிறான் பிரதிமா என்ன சொல்கிறாள் சாமிநாதனை பற்றி பேச்சே வேண்டாம் அவனை உங்களுக்கு தெரியாது என்கிறாள் இதில் நிஜம் எங்கே இருக்கிறது எங்கே இருக்கும் இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் எங்கோ தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நிஜம் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டாமா நிறைய பணம் இருக்கிறது இவ்வளவு சுலபத்தில் விவாகரத்து கிடைக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் மாட்டத்தை ஆடி பார்க்கலாம் எனக்கு அந்த பிரதிமாவை சந்திக்க ஆவலாக இருக்கிறது கோயம்புத்தூருக்கு ஃப்ளைட்டில் புக் பண்ணிவிடு வெள்ளிக்கிழமை போகலாம் அங்கிருந்து டாக்ஸி வைத்து கொண்டு லவ்டேல் போய் வரலாம் பணம் கொஞ்சம் செலவழிக்கட்டும் சாமிநாதனிடம் என்ன சொல்ல போகிறீர்கள் அதை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் நீ வாயை திறக்காதே நேற்று அவ்வளவு உன்னிப்பாக அந்த புகைப்படங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தாயே எனக்கு தெரிந்த ஒன்று உனக்கு தெரிந்ததா எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் வெறும் சொல்லாதே எல்லோ ஃபோட்டோக்களையும் பிரதிமா கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறாள் அல்லவா வெக்கமாக இருக்கலாம் எனக்கு அப்படி தோன்றவில்லை பின் வேறு எதுவும் தோன்றவில்லை எதற்கும் ஒரு காரியம் செய் அந்த ஃபோட்டோக்களில் ஒன்றை கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்து கொண்டு வா எந்த சைஸுக்கு பெரிதுபடுத்த வேண்டும் அந்த பாபு ஸ்டூடியோவிலே எவ்வளோ பெரிய சைஸுக்கு பண்ண முடியுமோ அந்த சைஸுக்கு வசந்த் விசிலடித்தான் இங்கே அந்த படங்கள் கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ண வேண்டும் வாசலில் அந்த கார் வந்து நின்றது கதாநாயகன் வருகிறார் வாங்க சார் சாமிநாதன் ஹலோ தருணா சாமிநாதன் காதில் பூ வைத்திருந்தான் கந்தசாமி கோவிலுக்கு போய்விட்டு வருகிறோம் தருணாவும் சைனா வஜரில் என்னவோ வாங்க வேண்டும் என்றாள் அப்படியே வக்கீல் சாரையும் பார்த்துவிட்டு கேஸ் என்ன ஆச்சு என்று விசாரித்து வேறு ஏதாவது தகவல் வேண்டுமா என்று உங்கள் கேஸ் முடிந்து விட்டது சாமிநாதன் சாமிநாதனின் வாய்ப்பிழந்தது என்ன சொல்கிறீங்க பிரதிமாவிடம் விவகாரத்துதானே வேண்டும் இந்த வார கடைசியிலே கிடைத்துவிடும் யுமீன் பிரதிமா எங்கிருக்கிறாள் என்று கண்டுபிடிச்சாச்சா கண்டுபிடித்து பேசி முடிந்தாகிவிட்டது டைப்படித்து கையெழுத்து போட வேண்டியதுதான் பாக்கி ஹை என்று குதித்தாள் தருணா சாமி சாமி கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ண வேண்டியதுதான் செக் புஸ்தகம் கொண்டு வந்திருக்கிறல்ல நான் சாமிநாதனையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நீங்கள் பிரதிமாவை பார்த்தீங்களா பார்க்கல பேசின என்ன சொன்னா சம்மதம் என்றால் அவ்வளவுதான் வக்கீல் சார் நீங்க சரியா தானே சொல்றீங்க பிரதிமா பிரதிமா சந்தேகமே வேண்டாம் பிரதிமாவுடன் பேசிடேன் சம்மதித்து விட்டாள் இங்கே இருக்கிறாள் அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன கவலை புரியவில்லை உங்களுக்கு வேண்டியது விவாகரத்து தானே 
பிரதிமா எங்கே இருக்கிறாள் என்பது பற்றி என்ன கவலை யூ மீன் அவள் எங்கே இருக்கிறாள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் என்னிடம் சொல்ல மாட்டீர்கள் அதுதானே அதுதான் ஏன் அவள் சொல்ல வேண்டாம் என்றாளா அதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் பாட்டி பிரதிமாதான் என்று எனக்கு தெரிய வேண்டாமா யூ மீன் நான் வேறு ஏதோ பெண்ணிடம் கையெழுத்து வாங்கி இதுதான் பிரதிமா என்று அப்படி சொல்லவில்லை இருந்தாலும் அவள் எங்கே இருக்கிறாள் என்று எனக்கு சொல்லக்கூடாதா சாரி அவளை சந்தித்து பேசின பிறகு அவள் அனுமதியுடன் தான் சொல்ல முடியும் அவள் எங்கே இருந்தால் என்ன சாமி டிவோர்ஸுக்கு சம்மந்தித்து விட்டாளே அது போதாதா அது போதும் ஆம் அது போதும் அவள் எக்கேடு கெட்டு போகட்டும் எப்படி என்னை கொடுமைப்படுத்தியிருக்கிறாள் என்னை முழுங்கால் மண்டி போட்டு அழ வைத்திருக்கிறாள் என் கண் முன்னாலேயே தாலி கட்டின கணவன் வீட்டிலேயே அவன் கண்களில் நீர்த்தாரை படர்ந்தது சாமி ப்ளீஸ் அதெல்லாம் தான் கெட்ட சொப்பனம் போல மறைந்தாகிவிட்டதே திருப்பி திருப்பி அந்த கழிச்சடியை பற்றி ஏன் நினைக்க வேண்டும் விவாகரத்து உடனே கொடுக்கிறேன் என்றா சொன்னாள் நம்ப முடியவில்லையே நான் என் காதால் கேட்டேன் டெலிஃபோனில் பேசினீர்களா ஆம் ட்ரங்காலா ஏதோ ஒரு கால் உங்களுக்கு வேண்டியதென்ன விவாகரத்தை திங்கக்கிழமை கிடைத்துவிடும் கொஞ்சம் முன்பணமாக ரூபாய் வேண்டும் மிஸ்டர் சாமிநாதன் அலைச்சலுக்கு அப்புறம் டாக்குமெண்ட்ஸ் தயாரிக்க வேண்டும் ஸ்டாம்புக்கு செலவு பிரயாண செலவு தாராளமாக கொடுக்கிறேன் எவ்வளவு வேண்டும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் புஸ்தகத்தை எடு அலட்சியமாக என் பெயருக்கு எழுதி கொடுத்தான் என்னது நாலாயிரம் இரண்டாயிரம் செலவுக்கு இரண்டாயிரம் பிரதிமாவின் விலாசத்தை கண்டுபிடித்ததற்கு எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது வசந்த் என்னை பார்த்தார் மிஸ்டர் சாமிநாதன் இப்படி அதிக தொகை கொடுத்து அந்த விலாசம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்று மறைமுகமாக சொல்கிறீர்கள் ஒப்பந்தப்படி அதற்கு தானே முதலில் வந்தோம் உங்களுக்கு ஞாபக மருதி அதிகம் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் அவளை சந்திக்கவே விரும்பவில்லை எப்படியாவது விவாகரத்து கிடைத்தால் போதும் என்று தான் சொன்னீர்கள் தருணா புரிகிறது என்றாள் நான் சொல்கிறேன் கணேசர் சாமிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவள் மேல் நப்பாசை இருக்கிறது மறுபடி ஒரு சான்ஸ் பார்க்கலாம் என்று புதிதாக ஆசை கிளம்பியிருக்கிறது அவள் ரொம்ப அழகானவள் என்று வேலைக்காரர்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அழகான உடம்பை வைத்து கொண்டு தானே ஒரு வருஷம் ஆட்டி படைத்திருக்கிறாள் இன்னும் சாமிக்கு அவள் போதை போகவில்லை ஐயையோ அப்படி நினைத்து கொள்ளாதே தருணா அவள் எங்கிருந்தால் எனக்கு என்ன எனக்கு நீ தான் வேண்டும் பிளீஸ் பின் ஏன் திருப்பி திருப்பி அவரை துளைக்கிறாய் அவர் தான் விவாகரத்து வாங்கி கொடுக்கிறேன் என்கிறாரே என் முட்டாள்தனம் தருணா அவளை நேராக பார்த்து ஏண்டிய ராட்சசி இப்படி என்ன செஞ்ச ஏன் என்னை இப்படி ஏமாத்தின என்று கேட்டு என் ஆத்திரத்தை எல்லாம் கொட்டி விழ வேண்டும் போல் இருந்தது வேண்டாம் அவசியமல்ல அதுதான் தீர்ந்து போன சமாச்சாரம் ஆயிற்றே என்றேன் மிஸ்டர் சாமிநாதன் திங்கக்கிழமை பெரும்பாலும் உங்கள் டிவோர்ஸ் விஷயம் முடிந்துவிடும் இன்று புதன் நாளை நீங்கள் மறுபடி இங்கு வாருங்கள் சில டாக்குமெண்ட்டுகள் தயாரித்து வைக்கிறேன் அவைகளில் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்க வேண்டும் உங்கள் இருவருக்கும் ஒத்து வாழ முடியாமை காரணமாக இருவரும் மனப்பூர்வமாக சம்மதித்து விவாகரத்து செய்து கொள்வதாக டாக்குமெண்ட் தயாரித்து விடுகிறேன் அதில் அவளும் கையெழுத்து செய்து விடுவாள் ரொம்ப நல்லது நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வர வேண்டும் மாலை வாருங்களேன் சரி தருணா நீ ஏன் மூஞ்சியை தூக்கி வைத்து கொண்டிருக்கிறாய் சேச்ச தப்பு கணக்கு போடுகிறாய் எனக்கு அவளை பார்க்க ஆசை ஏதும் கிடையாது தாங்க முடியாத ஆத்திரம் வந்தது அவ்வளவுதான் தருணா ப்ளீஸ் என்னை உனக்கு தெரியாதா வா போகலாம் சைனா பசார் போக வேண்டும் என்றாயே வா தருணா தன் சட்டையை தூக்கி கண்ணீரை துடைத்து கொண்டாள் சின்ன பையன் போல இருந்தது அவளை தோளோடு அணைத்து மெதுவாக காருக்கு கொண்டு சென்றான் சாமிநாதன் அவனுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் என்று பிரதிமா சொன்னது பழிச்சென்று என் ஞாபகத்துக்குள் குறிக்கிட்டது வசந்த் டாக்குமெண்ட்டை ட்ரா பண்ணிவிடு என்றேன் சாமிநாதனுக்கு ஏமாற்றம் பார்த்தீர்களா ஆம் அவளை பார்க்க விரும்புகிறான் பிரதிமாவிடம் ஒரு காந்த சக்தி இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அதிகம் கொடுத்திருக்கிறான் வினோதம் சரி சரி உடனே ஃப்ளைட்டுக்கு புக் பண்ணிவிடு வெள்ளிக்கிழமை போய் சனி அல்லது ஞாயிறு திரும்பி விடலாம் பிரதிமாவை பார்க்க எனக்கும் ஆவலாக இருக்கிறது பார்க்கலாம் பார்த்து பேசலாம் சமாச்சாரம் பூரா வெளிவந்துடும் இல்லைங்க இப்போ இல்லை ஆம் அதற்கு நீங்கள் மூன்று நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும் இக்கதையின் முதல் பகுதி இத்துடன் முடிவடைகிறது இரண்டாம் பகுதி விரைவில் காத்திருங்கள் என்னுடன் என்றும் உங்கள் அன்பும் ஆதரவுடன் இது உங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் நாவல்ஸ் எஸ் கிரைம் ஸ்டோரி த்ரில்லர் நாவல்களுக்கு கேளுங்க வாய்ஸ் ஓவர் நாவல்ஸ் கொஞ்சம் இருங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைக் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோடு ஷேர் பண்ணி உங்கள் மனதின் எண்ணங்களை கமெண்டாக கொடுக்க கேட்டுக்கிறேன் பி சேஃப் அண்ட் ஹாப்பி அனைவருக்கும் நன்றியுடன் கூடிய வணக்கங்கள்